Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Corrêa. Toda quarta-feira às 20 horas aqui pela sua Flix TV, www.flixtv.com.br, a web mais vista do mundo, do Brasil. Eu, você, toda quarta nesta esquina. Estacione aqui, mande sua mensagem, estamos a postos para conversar com você. E hoje temos uma pauta um pouco uh, diferente aqui na Esquina da Cultura, mas que tem a ver, claro, com cultura também. Eu tenho o prazer de receber aqui o meu querido amigo, escritor, Emerson Dias, né? O Emerson Wesley Dias. Seja bem-vindo à Escrita da Cultura, viu? Obrigado, Marta. Obrigado <risos> a todos que estão nos assistindo, pela audiência e pelo carinho. É, Emerson, antes de mais nada, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua vida é, no mundo corporativo, né? E explicar um pouquinho para a gente, o, o, é, hoje, é, é, esse mundo é um mundo extremamente competitivo, e antes não sei se era tão assim, né? Com essa tecnologia toda, com essa velocidade toda. E como que você se interessou? Você sempre, tava, sempre trabalhou nesse meio? Explica um pouquinho, conta um pouquinho para a gente da sua história. Tá bom. É, eu fui executivo de grandes empresas né, a, a vida toda. É, e e numa, num determinado ponto da minha vida, é, que eu tinha uma equipe, a minha primeira equipe como gerente é, de uma organização, eu tinha mais ou menos 30 e poucas pessoas para gerenciar. É, então, quer dizer, você sai de você, da relação você e seu chefe, para ter você, seu chefe, mais 37 pessoas. pessoas né? uhum. E dentro dessas, desse grupo de gente, você tinha pessoas mais velhas do que eu, aliás, a maioria, porque eu tinha 26, 27 anos, é, pessoas de perfis diferentes, de histórico de vida diferente, de histórico da organização diferente. E eu é, entendi que eu não não era suficiente apenas o conhecimento técnico, daquilo que eu é, conhecia muito bem. Porque, aliás, eu, eu cheguei à função de gerente porque eu era um ótimo técnico. E por desempenhar bem a, a competência técnica, eu fui elevado à posição de ser o gerente daquela organização para aquele tema. Ok. E ao começar a lidar com pessoas, eu percebi que não era bem assim, que faltava alguma coisa, alguma competência que eu não tinha. E aí comecei a investigar o que, que era isso, aí eu falei, poxa vida, é, preciso fazer alguma coisa para lidar com gente, sei lá. Com o humano, com, né? Com o humano. <risos> Exatamente. E aí eu fui fazer, isso foi em é, 95, eu tenho um tempinho aí, eu fui fazer um MBA em gestão estratégica de pessoas. É. Eu falei, ah, acho que é por aí, né? Gestão, estratégia, esses nomes são legais, né? Pessoas, acho que vai ser uma parte é, que vai complementar. E eu comecei a estudar gestão de pessoas e fui me apaixonando pelo tema, né? Fui é, me interessando pelas pessoas da classe, pelo tipo de conteúdo é, que se oferecia, da relação com os professores, porque era muito diferente para mim. Eu até então só estudava questões técnicas do meu dia a dia. E eu comecei a ver é, autores, né, gente que era um outro mundo, era uma coisa completamente diferente. Okay. Comecei a gostar daquilo, comecei a trazer algumas técnicas para a minha equipe e eu comecei a perceber que eu estava tendo né, um ganho de respeito em relação às pessoas, porque no primeiro momento, é, você muito jovem, lidar com pessoas mais velhas, você sempre tem aquele... Existe né, um pouco de preconceito Preconceito, isso, sem né? dúvida. E que é natural, né? Porque a gente, hoje eu vejo, e quando eu olho uma pessoa mais jovem, eu já tenho, no primeiro momento eu penso, mas o que, que ele pode me ensinar? E depois você vê que tem sim a capacidade de... Né, de, de te ensinar, De te ensinar claro. e de aprender com o outro. Né? Enfim, e aí foi isso, esse, 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 essa transição que eu fiz de carreira, de hoje estar... Tá, fazendo coisas completamente diferentes do que eu fazia antes, ela foi gradualmente sendo construída é, a partir do momento que eu percebi, ou seja, que eu tomei a consciência que eu precisava, para ter resultados né, e desempenho melhor, lidar com gente. E aí, entender o ser humano foi o que me trouxe a todo um caminho diferente e a possibilidade de hoje ter uma profissão diferente daquilo que eu estudei lá nos primórdios da universidade. Hoje você é consultor... Uh, tem uma consultoria para uh, empresas e também Sim. individual, né? Também. É. Eu atendo tanto o indivíduo é, quanto organizações que tenham interesse né, em fazer algum tipo de trabalho de desenvolvimento humano. É um treinamento, um programa de coach, um acompanhamento de carreira, né? gente que está pensando em fazer transição, gente que está querendo se aposentar e está pensando o que vai fazer depois, é, gente que está escolhendo o vestibular 
e aí quer saber como é que ele se encaixa nesse mundo corporativo, quais são as suas habilidades, seus talentos. Então, eu trabalho com uma gama muito grande né, de, 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 de temas, gente, né? de, 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 de temas também, porque hum. é, são pessoas diferentes, com assuntos diferentes, interesses diferentes. Claro. E organizações também diferentes. Tem organização que ela tem um bom time, mas ela quer aumentar a performance de vendas. Uhum. É, tem organização que está contente com a performance de vendas, mas ela quer trazer mais união para o grupo. O pessoal briga muito, né? uhum. não se entende. E tem pessoas que tem empresas que veem um potencial na pessoa, mas não sabe por que, que ele não desenvolve. E assim como tem indivíduos é, que me procuram porque tem questões específicas e querem trabalhar, enfim. A gente consegue, é, tanto o grupo quanto o indivíduo, é, fazer um trabalho né, de, de, de E com resultado sempre, Emerson? Né, sempre você consegue atingir um resultado satisfatório? Sempre. Eu falo o seguinte, né, o meu, meu, meu mantra, o né, meu pilar, ele é, ele é composto de três é, pontos. O primeiro ponto é filosofia. Por quê? Porque a palavra filosofia... É, é, significa amor ao saber, né? filo de amizade e isofia de conhecimento. Então, amor ao conhecimento, amor ao saber, aquele que busca a sabedoria. Então, toda resposta que eu busco, eu sempre busco dentro da filosofia, dentro de uma reflexão junto com a pessoa é, do porquê e tentar achar alguns caminhos. Né? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é, é o processo de coaching, que está bastante na moda hoje, mas o processo de coaching é meramente uma técnica. É, ele sem São conteúdo... São técnicas que, que existem para que você realize é, um programa ou é. um e projeto. Geral, a definição de coach é, é, é um programa para aumentar a sua performance, seja ela qual uhum. você quiser. Né? Então, técnica. Então, primeiro, a filosofia, o segundo, coach como técnica e o terceiro, contabilidade. Por quê? É onde eu mensuro resultados. Porque também, a filosofia, o amor ao saber é lindo, maravilhoso, inspirador. Mas se ela também não trouxer resultados práticos para a sua vida, ou seja, se não for uma filosofia de aplicação prática, uma filosofia que apenas você reflete, não age, ela não vai te trazer resultados. Então, é, pela minha formação, pela minha experiência e por aquilo que eu busco, então eu juntei contabilidade, é, o coaching e a filosofia, formei um tripé. E esse tripé que organiza a, a, okay. o meu jeito de trabalhar com os clientes. Ok, é, você tem um teaser, eu queria que eu mostrasse para as pessoas que estão aí no mundo nos vendo, esse teaser que você explica um pouco mais é, desse seu trabalho, vamos ver. Assistindo a palestras, cursos, seminários no Brasil e fora daqui, e sempre procurando entender o que esses professores, instrutores, líderes tinham a oferecer como mensagem, foi o que me trouxe até aqui esses auditórios. E foi aqui, ao longo do tempo, que eu descobri que eu também poderia fazer parte de uma equipe de profissionais que acredita que o conhecimento e a educação, alinhados às práticas do mundo corporativo, na sua busca por excelência e resultados, poderiam transformar o futuro de uma pessoa, de uma sociedade e, por que não, de uma nação. O meu nome é Emerson Dias e eu estou aqui hoje para apresentar a vocês o canal O Inédito Viável, um projeto que trago comigo há muitos anos e que agora eu e minha equipe nos sentimos preparados para apresentar a você. E o que é o Inédito Viável? Uma metodologia de desenvolvimento baseada em três pilares, perceber, planejar e agir. Se você perceber, se você planejar e se você agir, qualquer inédito será viável. Alinhado a quatro grandes perspectivas, finanças, relacionamentos, saúde física e desenvolvimento intelectual, que podem ser aplicados a pessoas e a empresas. E por que criar o canal O Inédito Viável? É para ter proximidade com você, para trazer novidade, discussão, debate, insights, coisas que possam agregar nos seus relacionamentos, na sua saúde financeira, no seu desenvolvimento intelectual, na sua saúde física. A ideia é trazer gente das mais diversas áreas do conhecimento humano, pessoas da educação, da administração, do empreendedorismo, da política, da ciência, gente que queira contribuir e que queira compartilhar conhecimento. Deixe-me convidá-lo a visitar o canal O Inédito Viável. Permita-se a entrar nesse mundo de conhecimento e educação. Deixe que essa equipe de profissionais que acredita no aprendizado como um inédito viável fazer parte do seu desenvolvimento. Obrigado! Aí o Emerson... É, falando um pouquinho mais do trabalho dele, bacana o teaser, parabéns aí pelo Obrigado. seu trabalho, ficou bacana. E dentro dessa, dessa, dessa sua 
organização. Você é o cara que organiza. Sim. Né? O cara que, que... Quem quiser ser organizado, esse é o cara. É, você, claro, trabalha muito com grupos, com equipe, né? E a gente sabe que trabalhar com equipe não é uma coisa fácil, não é? Porque ser humano não existe um igual no mundo todo. É, e, claro, dentro das suas obras que a gente vai falar daqui a pouquinho, tem muito de psicologia também. E... É possível, é, uma pessoa, eu, eu vejo muitas pessoas que têm muita dificuldade de trabalhar em equipe, em grupo, né? Inclusive na própria faculdade tem gente que fala, não, não gosto, não quero, não tem, e, e você consegue ver, fazer essa pessoa enxergar que é possível? É. Ou, ou tem pessoas que não, não funcionam assim mesmo, não adianta, é melhor não forçar, deixa ali trabalhando que ela rende mais? <risos> essa pergunta é interessante. É... É possível, até porque se eu falasse que não é possível, eu não conseguiria vender o inédito, né? Porque se o inédito é viável, é porque é possível. É, mas veja bem, as pessoas, obviamente, que elas são diferentes. Tem pessoas que gostam mais do relacionamento, tem pessoas que gostam mais da solidão. Não tem... Sim, é, claro. É, não dá para você querer que a pessoa que goste mais da solidão viva 100% do tempo junto com pessoas. É, mas nós somos seres que dependemos uns dos outros, né? Eu não, eu não faço a minha calça, o meu paletó, a minha camisa, o meu sapato. Eu preciso comprar isso de outras pessoas. Então, eu preciso sempre interagir. Agora, quando a gente consegue que as pessoas interajam? Quando existe um objetivo em comum. Eu tenho no futebol o exemplo. É, são 11 é, caras dentro do campo. Uhum. Nem todos são iguais. E nem tem que ser, né? Porque o lateral não pode ser igual o atacante, o zagueiro. Eles, eles até têm competências diferentes. Sim, é, é, tem que descobrir a função, né? A função. Cada um tem uma função. É. Exatamente. A gente funciona, a, é. Nós, o ser humano, é muito funcional é, mesmo. Exatamente. Tem jeito. E aí, quando você consegue tratar os indivíduos de forma individual, mas fazer entender que o objetivo é comum, aí você consegue essa, essa união essa pessoa... de forças. Exatamente. Porque o objetivo é comum, mas eu não preciso ser exatamente igual a você. Eu não preciso... Muitas vezes, é, é, a gente fala, né? a união faz a força. Né? Uhum. Mas também tem o um ditado popular que diz que antes só do que mal acompanhado. Então, é. se você for também é, for pensar na sabedoria popular, você fica louco. Né? Porque ou a união faz a força ou antes só do que mal acompanhado, são coisas completamente diferentes. Então, se eu aceitar essa como verdade, a outra é mentira. Uhum. E não é bem assim. É, a questão é você entender em que momento a união faz a força, em que momento é melhor estar sozinho. E é, respeitar o perfil de cada indivíduo. Agora, é claro, isso não é uma coisa que acontece nos primeiros cinco minutos. Você uhum. requer um certo tempo para conhecer, para entender essa pessoa, para depois entender o objetivo do grupo, e aí sim trazê-los todos para uma consciência de coletivo. Né? É, uma, é uma individualidade conectada. Eu sou eu, Emerson Dias, mas eu trabalho num mundo que tem várias outras pessoas fazendo várias outras coisas e a gente se completa. Né? Não preciso é, é, morrer de amores pelo cara que fabrica meu sapato nem meu palito. Ó. Mas se eu conseguir respeitar que o trabalho dele é bem feito e que o objetivo é que eu me vista, poxa vida... Que, que ótimo caminho para a gente entender que a gente depende um do outro. E aí, através, através dessa, desse objetivo de depender um do outro, talvez seja mais fácil achar um caminho para a tolerância. É, porque eu acho que a grande... Uh, 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 uma coisa que acontece direto é, é a questão da tolerância mesmo entre os seres humanos. Sim, né? é. Ainda mais uh, hoje, a gente verifica isso em todos os setores, em todos os sentidos, né? a intolerância está aí. E, e é engraçado que com essa tecnologia toda, com as redes sociais, né, eu acredito que seria, deveria ser o contrário, né? Sim. E não é. a, a intolerância fazer parte disso tudo, é. cada dia mais a gente vê isso. Mas enfim, eu quero falar agora um pouquinho das, das obras, dos seus livros, uhum. queria que a produção mostrasse o primeiro, então, vamos ver aqui os livros do, do Emerson, né? Tá aí o Inédito Viável, esse é o primeiro, né Emerson? Primeiro, é. é... Tá fazendo aniversário de dois anos esse aí. Esse já tem dois anos, está na segunda edição, maravilha. Segunda edição. Ah. Que, parabéns. E tem o próximo, que é o inédito. Viável. Viável, gestão, na gestão de pessoas. Isso. Inclusive o prefácio é do grande jornalista Milton Jung, sou fã do Milton, que apresenta o programa Mundo Corporativo na CBN, na Rádio CBN. 
É, que maravilha que o prefácio é do Milton, parabéns também. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho do, da, da primeira obra, que é o Inédito Viável. Uhum. Inclusive, esse conceito do Inédito Viável, você tirou do nosso querido educador, grande educador Paulo Freire, não é mesmo? Sim, sem dúvida. É, olha só que interessante isso, né? Eu já estava nesse caminho de, de, de querer fazer outra coisa além de trabalhar no mundo corporativo, e um dia assisti, assisti, estava lendo um, um livro, e o autor dizia, falando sobre liderança, e o autor dizia que o líder é aquele que viabiliza o inédito. Né? E ele citava, inclusive, o, o Paulo Freire. Né? E eu falei, nossa, viabiliza o inédito, o inédito viável. Nossa, isso é forte, né? Forte. Assim, no mesmo momento, ele, você tem que parar para entender... Coisas você, de Paulo Freire. Coisas de Paulo Freire. E aí, e aí, quando você entende, você se apaixona, porque Sim. o nome inédito viável é muito bacana. O Mário Sérgio Cortella fala né, do inédito viável como a utopia. E a utopia é, não é aquilo que não pode ser, é aquilo que ainda não. Ainda né? por enquanto. Ainda por né? enquanto, exatamente. <risos> ainda não. Então esse é o inédito viável. E aí é, eu estava naquele momento escrevendo um livro, que eu já queria escrever um livro, e era inclusive sobre gestão de pessoas. E aí eu chegava um, um ponto que eu falava sobre indicadores de desempenho, coisas do tipo. Eu falei, por que você tem indicadores de desempenho? Basicamente porque você quer cumprir um objetivo. E o objetivo é o seu inédito. E o indicador vai te ajudar a viabilizá-lo. E naquele momento eu parei e falei, poxa, eu acho que se eu escrever um livro falando sobre o inédito viável, como é que uhum. você usa ferramentas de gestão empresarial para a sua própria vida? Porque eu tinha um exemplo de pessoas que eram grandes líderes nas organizações, mas que na sua própria casa não, é, não eram não líderes... Não conseguia liderar nada. Coisa de cima nenhuma, né? Pessoas que é, gerenciavam milhões de ativos nas organizações e tinha em uma casa... vida financeira completamente é, destruída. É, então, eu falei, poxa, por que, que você... A conta do banco do vermelho. Conta do banco do vermelho, né? <risos> Carrão na garagem, aquela coisa toda, mas está é, é, devendo no banco. Então, é aquilo que a gente já sabe. Eu falei, poxa, a, o maior empreendimento que a gente tem na vida é a própria vida. Claro. Então, se a gente não conseguir gerenciar a nossa vida para ter bons resultados, o que a gente está fazendo nesse mundo? Eu falei, então, como é que a gente consegue é, é, ajudar nesse sentido? Vamos trazer as ferramentas que a gente usa no meio empresarial para fazer gestão de empresas, para fazer gestão da própria vida. E aí, daí surgiu esse insight do inédito viável. E aí, eu comecei a escrever o livro Inédito Viável, juntando algumas coisas que eu conhecia do mundo empresarial trazendo exemplos práticos da própria vida, coisas que eu usei na minha vida, coisas que pessoas que me contaram usavam na própria vida. E falei, poxa, isso dá muito certo. E aí foi então que eu é, coloquei tudo isso no primeiro, no primeiro livro. livro, Inédito Viável. Inclusive você tem é, folhas de exercícios, né? Tem, tem. Após tem. o capítulo, aqui os capítulos, você <risos> pede é. para a pessoa fazer um exercício. É bem é. legal isso, é né? Um exerc... É um exercício de reflexão. Uma... É. Né? Sim. É um exercício de reflexão. Coloca seus objetivos financeiros, isso. de quanto você precisa. É, exatamente. Enfim, é... quais são os seus sonhos. Exatamente. Né? É. E bacana, esse primeiro livro, então, você aborda muito... É. É, é... Quatro, 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 quatro grandes perspectivas. É, percepções, né? Per percepções, né? Financeira, é. de clientes, de processos internos, de aprendizagem e crescimento. de crescimento. É, exatamente. Bacana. E esse já tem dois anos, segunda edição. Sim. E aí você agora está lançando, já lançou o segundo? Lancei quarta-feira passada. Onde foi o lançamento? Foi na Livraria da Vila, aqui no Shopping eh, Guatemi JK. Maravilha. Quarta-feira passada. E nessa obra, no segundo, você já aborda, você já parte para uma coisa mais completa? É, o que Você é. foca em quê na segunda? Nessa segunda obra, o que, que acontece? Eu procurei trazer ah, as experiências é, que eu tive ao longo desse tempo é, com clientes meus e um pouco das minhas histórias no que tange a conseguir liderar pessoas. E liderar pessoas não é simplesmente para aquela pessoa que trabalha numa empresa e tem uma equipe, ou aquele cara que é, montou um negócio e tem uma equipe. Não. É liderar pessoas em todos os níveis. É, é, é da pessoa que tem uma diarista, que tem uma babá, é, é da, do casal que é, comprou um apartamento e vai fazer uma reforma, precisa trazer um pedreiro, um arquiteto, uhum. enfim. A gente é, lida com gente o tempo todo. E essas pessoas têm, a gente tem alguns objetivos, essas pessoas também têm alguns objetivos. E essa capacidade de conectar objetivos é, daquele que me presta um serviço 
e daquele que eu espero receber como obra pronta, como serviço pronto, nada mais é do que uma, uma, uma relação de liderança entre as pessoas. Ok. Então eu consegui é, é, trazer é, coisas muito básicas, muito simples, mas que tem aplicação para um mega empreendedor e para aquela pessoa que tem um empreendimento micro, que basicamente é eu presa, né? É só a pessoa na, na empresa dela. Eu presa. Eu presa. E também <risos> extrapolar esse mundo uhum. empresarial organizacional e levar esse conceito de liderança para dentro das casas. É, é, é a pessoa que precisa lidar com uma diarista, com a babá, enfim. Também aprender a lidar com essa pessoa de forma é, serena, tranquila, realizando objetivos né, e construindo uma relação ganha-ganha é, dos dois lados. Por quê? Qual que é o mote principal é, é, da gestão de pessoas? Essa relação é, entre os humanos. A gente falava da tolerância, né, de como é que a gente consegue trabalhar junto. Uhum. Ah, então, é, trazer reflexões para a boa relação entre os humanos, onde você faz o seu serviço, eu compro o seu serviço, e a gente consegue ter uma relação ganha-ganha, né, e, e consegue ter uma relação satisfatória entre humanos, além da relação meramente comercial que a gente tem. Você, né, nesse, segundo, nesse segundo livro seu, nessa segunda obra, é, destaca aqui um capítulo é, só sobre a comunicação, né, que é o que a gente está fazendo aqui agora e que é o que realmente move né, Sim. Uh, tudo. Uh, enfim, é, e no mundo corporativo, claro, mais ainda. Mas é, esse poder da comunicação, é, a se ouvir, a, no, no, na sua visão, no mundo corporativo, sem ela realmente nada existe. Nada existe e por conta dela muitos problemas existem. Porque tem gente que não sabe se comunicar, né? Sim, não sabe se comunicar, se comunica mal, né? é, e emite uma mensagem, não checa se ela foi devidamente entendida e aí depois a pessoa traz um resultado, não era nada daquilo que você estava esperando. Ela aí, entendeu de outra forma. Entendeu de outra forma e aí a relação... É, líder liderado é, pô, mas eu pedi assim. Então, sempre o líder vai achar que você errou. Uhum. E aí, vai te avaliar mal. E, na realidade, era só uma questão de comunicação. É, dizer se funciona ou se não funciona pode ser um, uma questão meramente de uma prévia, é, é, um prévio alinhamento de expectativas. Então, há um, um alinhamento. Há um, vocês ensinam também, você Sim. ensina como, como deve ser feita uma comunicação é, que, que chegue mesmo, que passe a mensagem desejada é. e não aquela que Sim. a pessoa interpreta. Não, é uma comunicação assertiva, né? E a comunicação assertiva é aquela que eu não foco só nos meus pontos, eu sou agressivo com você, só eu falo, e eu nem sou passivo, só você fala e eu só escuto. É uma assertividade, é uma, comuni é uma comunhão de interesses. Você fala, eu escuto, eu falo, você escuta, a gente troca, a gente cresce. A comunicação. É um diálogo, né? Um diálogo. Porque senão fica um monólogo, é. né? Só mas, você mas, fala, só e... eu falo. <risos> mas isso é muito comum nas organizações. Eu imagino. Principalmente quando existe hierarquia entre as pessoas. Então, é, eu cansei de ver, e vejo até hoje, exemplos da pessoa que, porque é um gerente, porque é o diretor, porque é o presidente, okay. ele acha né, que a comunicação dele é perfeita. E não é perfeita, porque ninguém entende o que ele quer de fato. Uhum. Então os resultados não acontecem, ele fica bravo, ele fala que as pessoas não sabem trabalhar, ele dá um feedback, é, aliás, ele nem sabe dar um feedback, eu também explico no livro. É, como é que você é, processa um feedback é, com a outra pessoa? É, qual, como é que eu coloco... é necessário também, né? Não Totalmente tem, necessário, não tem jeito. o tempo todo. Você o tempo tem que todo. passar o que você... É. As relações só crescem se há diálogo, se há uma comunhão de interesse, essa, essa comunicação assertiva. Nem só você, nem só eu, nem só ativo, nem só passivo. Uma coisa assertiva, né? que, que combina, é, tem um, um, um vínculo entre as duas partes. E aí, claro que os resultados vão ser melhores, Totalmente. vão aparecer é. É, de uma forma bem satisfatória. Totalmente, né? porque tem muito, né? Olha, eu, eu falei certinho o que precisava, não aconteceu porque vocês são incompetentes. Talvez eu fui incompetente e não dei a mensagem correta. Ou... Talvez eu até dei a mensagem correta, mas eu não soube fazer o acompanhamento ao longo do tempo. Entendi. Ou seja, eu delarguei, eu não deleguei. Entende? Entendi. Então, Delargou. deixa eu fazer. Uhum. Ah, semana que vem eu quero saber como é que está o resultado. Puxa vida, mas será que não é importante fazer um, 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 uma reunião intermediária, entender como é que está indo a coisa? Se tiver alguma coisa que não está saindo legal, 
corrigir, Então, acertar. quando você delega, não é deixar solto, né? Não. Você delega, mas tem que haver um acompanhamento aí para ver Sim. se a coisa está acontecendo Sim, da, daquela forma que foi pedido. Né? Sim, e você delega sempre a atividade, nunca a responsabilidade. Então, quando você delega, a responsabilidade é sua. Quem vai executar talvez não seja você, mas a responsabilidade da entrega é toda sua. Sim. É muito comum, é, as empresas acontece isso, né? Você recebe uma coisa que você não comprou, ou você não recebe o que comprou. E aí você liga para reclamar, ah, foi o pessoal da logística, foi o pessoal da empresa. Não foi, foi a empresa. É o nome da empresa que está que tá, uhum. é, na pauta. A mesma coisa na empresa, no dia a dia. Poxa vida, foi o estagiário que não fez. Certo. Já falei para ele 15 vezes, ele não conserta. A responsabilidade é sua, não é do estagiário. É, você não treinou. Ah, mas eu já treinei e ele não faz. Então, tira a pessoa. Coloca outra pessoa com competência. Se você não está fazendo nada, você não está gerenciando. Você não está assumindo o seu papel de liderança. Ok. Então, esses conceitos todos, você pode pensar isso dentro de casa, Sim. na relação é, com a babá, com a diarista, com o pegreiro, com o arquiteto, até na relação lá do, do diretor, presidente com o gerente executivo. Né? As pessoas podem até achar que no mundo organizacional é, existe meramente profissionalismo. Não é não. Às vezes o diretor com o gerente parece criança brigando. Um não fala com o outro, faz beicinho. Né? Uhum. Um não sai da sala para conversar com o outro, porque acha que ele está no direito e ele, e ele é, né, é a pessoa que tem que ser acessada. E às vezes não é. Às vezes tem um exercício da comunicação que é sair e ir lá conversar com o outro. Né? Eu já intermediei é, é, relação entre diretores executivos que não se conversavam. E o que, que é isso? Parece a sétima série, né? o pessoal da sexta <risos> série, e são executivos uhum. que não se conversam. Então, quer dizer, má comunicação dos dois lados. Má comunicação, resultados ruins. A equipe que está embaixo sente esse sofre, problema né? e sofre muito, porque não tem uma definição de uma regra clara, de um objetivo claro, não sabe para onde vai. Uhum. Aí fica naquela situação horrível de mostrar uma coisa para um e mostrar outra coisa para o outro, porque os dois não querem receber a mesma coisa. É uma falta de produtividade, assim... Total. Tamanha. Tamanha, né? Tamanha. Maravilha. E por conta de questões de comunicação. E os internautas, as pessoas que queiram adquirir aí o seu livro, como, como se faz para acontecer isso? Se faz. É, o livro está à venda na Livraria da Vila e na Livraria Cultura. E também Livraria pode, na, e para os internautas e pessoal que está é, nos assistindo aqui, que gosta né, da, da internet, pode acessar o meu site www.oinéditoviável.com.br tem a loja virtual você pode comprar diretamente lá na loja é uma opção também bastante interessante preços muito caros? não, preços <risos> preços acessíveis é, pelo conteúdo é, oferecido, pela okay. qualidade de capa a é, qualidade do material interno para leitura, né, um papel com uma gramatura muito boa que não muito cansa perfeito. os olhos para você assistir para você assistir, perdão, para você ler é, preços super competitivos e, obviamente, que a gente pode aproveitar aqui esse, essa entrevista, né? E o pessoal que comprar dizendo que, é, é, que assiste aqui o programa vai ter um desconto de 10%. Já está lançado aqui ah, o, o desafio para as pessoas. Tá, internauta, participe. Vá atrás do livro, né? Bacana. Emerson, eu continuo falando com você que não tem pão, mas estamos aí chegando ao final do programa. Tipo. Mas antes de terminar, eu queria que você citasse alguns líderes que você... É, gosta e que você uhum. acha sensacional. Sensacional? Eu, eu me inspirei muito é, é, numa pessoa e eu acho que é, citá-lo, talvez... Vou citar dois, tá? Eu ia citar okay. um só, mas vamos aproveitar e vou citar dois. É, o primeiro, Nelson Mandela, Sim. porque eu acho que ele soube trabalhar bem a questão da união. Através da, comunica da comunicação, ele conseguiu... É, unificar uma sociedade que era completamente dividida. Uhum. É, então, se ele foi capaz de é, unir uma sociedade, por que, que a gente não é capaz de unir dois departamentos numa mesma empresa? É, outra coisa muito marcante do Mandela, a capacidade de ter ficado 27 anos preso e não mudar os seus ideais. A gente está num país hoje que as pessoas, ao longo de 30 anos, mudaram completamente os seus ideais e Totalmente. não estavam presos tinham toda a liberdade de fazer o que poderiam fazer, o que prometiam fazer, uhum. e não fizeram. E ficaram, estavam soltos, né? Não, não, não tiveram a dificuldade da prisão. Nelson Mandela resistiu 27 anos em prol de um ideal. Não se corrompeu. A gente precisa de mais exemplos como Mandela. E o outro que eu vou citar aqui é o nosso Paulo Freire. Porque é, 
é o acadêmico que tem mais prêmios, brasileiro com maior prêmio é, no, no mundo acadêmico, no mundo, no mundo acadêmico. É, autor do Inédito Viável, né? falava da questão da educação como oportunidade de emancipação, Sim. ou seja, ninguém pode privar o outro de aprender ou, ou de se educar, nunca. Né? nunca. Falava do ser mais, ou seja, esse ser humano que vive as suas potencialidades ao, ao máximo. Né? Então, acho que esses dois caras são caras que marcaram a humanidade. E, sem dúvida nenhuma, são pessoas que eu olho e tenho é, completa admiração e respeito. E se eu puder, é, na minha vida, é, conseguir trazer, sei lá, meio por cento do que esses caras trouxeram para a sociedade, eu me parto daqui para a próxima muito feliz. É, tô vendo que você está tá emocionado aqui, ó, teu, <risos> os olhinhos dele cheios de lágrimas, é. que eu falar no Grande Mandela <risos> e grande no Mandela. Grande Paulo Freire, é. que quem não conhece precisa conhecer, né? Sim. É, são pessoas, realmente são líderes que até, diria que, é, deveria nascer muitos como eles, aos milhares, para a gente tentar melhorar é, mais é, ainda a cada é. dia o ser humano e principalmente as relações humanas que estão tão, tão uh, preocupantes hoje em dia, né? essa intolerância, tudo. enfim. É, Emerson, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. É, as portas do Escândalo da Cultura estão abertas para você, sempre que você desejar. E muito bacana o seu trabalho, parabéns, parabéns pela sua carreira, sucesso sempre. Obrigado. E estamos aí. Sempre que você precisar. Eu? E não deixe de escrever, continuar escrevendo para a gente, trazendo a experiência, sua experiência de sim, vida, para que, que todos nós possamos ser seres humanos melhores a cada dia. Sem dúvida. Vamos nessa busca de ser mais, né? Nunca ser, ser menos, mais. sempre ser mais. E ser mais como humanos, né? Não necessariamente ser mais empresários, né? Mais é, políticos, mais religiosos. Não, ser mais pessoas, né? É, é conseguir. É, ser mais a cada dia com ser as pessoas gente. no prato, ser mais gente Eu acho que esse, <risos> porque se a gente é gente todo o resto a gente consegue fazer muito mais facilmente e vem até a gente né? e gente quer ser feliz isso que, isso que é muito legal é? É, exatamente, okay. obrigado, eu que agradeço a audiência de todos, foi um prazer enorme estar aqui obrigado pelo carinho e pela audiência ok, eu tive o prazer de receber aqui Emerson Wesley Dias escritor aí que trabalha no mundo corporativo há tanto tempo e traz essas duas obras sensacionais que vocês não podem deixar de ler e é, conhecer melhor ainda a vida desse moço e a carreira dele, ok? Que só quer ver o ser humano feliz cada dia mais, mais e mais e mais. É o que eu desejo para vocês também. E quarta-feira que vem tem mais, mais Esquina da Cultura para você. Eu vou embora, mas volto, tá? Até lá. Beijo. Fui. Tchau. <música>